Не на доброго времени суток. Давайте посмотрим интересующий вопрос. И здесь смотрите, сразу могу сказать, что тема детей, любых детей, да, вот дети и э, тема еще есть животные, например, она очень чувствительная для тех, кто смотрит ее, для тех, кто интересуется ею, задает вопрос. Поэтому... Я буду говорить, как ложиться. Может быть, какие-то вещи придется, допустим, переслушать еще раз или как-то переварить еще раз, потому что э, если психологические какие-то затыки вот так вот встречаются в ситуации, то их, естественно, надо проработать, обдумать, еще раз взвесить. А бывает такое, что ну, мы все люди, у нас есть определенные отношения, у нас есть определенные тоже свои взгляды на то, как должно быть, и мы имеем на это право. Поэтому, если вы, например, хотите большей самостоятельности и больше власти, когда у вас спрашивают, когда говорят о том, что а ты согласна, а тебя устроит, а будет ли тебе комфортно, например, да, то это тоже нормально. Поэтому давайте сейчас начнем смотреть, что и к чему. Первая сигнификация ситуации, и здесь вопрос у нас еще основной по сигнификации, требует ли эта ситуация скорейшего разрешения, или она еще какое-то время может протянуться без определенных каких-то выводов. Ваше истинное отношение к ребенку, что вы думаете, эмоциональная составляющая и перспектива общения с ним. Вот здесь смотрите. Почему такие вопросы задаются? Иногда мы сами в себе хотим разобраться, и нужно понимать себя для того, чтобы понимать, как дальше действовать. Вот это будет наиболее оптимально. Его ответ, то есть его какая-то взаимность, ваш адрес, какова она, чем он может отвечать вам. Что вас может раздражать? И угнетать в его поведении, то есть именно в его каких-то проявлениях, в ваших представлениях и в вашем отношении к этой ситуации. В действиях мужчины. То есть вот здесь в чем ключ того, что вы так раздражаетесь, почему это происходит. Стратегия поведения оптимальная на сегодняшний день и на ближайшие полгода, 8 месяцев. Это как вам разговаривать, общаться с ребенком. Две карты, три почему-то хотят. Ну хорошо, даже четыре легли, но это уже перебор, дальше уже не надо. А, так, эмоционально. В, какой, вот, да, в каком состоянии себя держать по эмоциям в этом ключе. Как действовать, как себя вести. Предостережение по поводу этой ситуации. Бонусом совет. Давайте смотреть, что у нас получится сейчас здесь. Первая сигнификация. Две карты выпали. Ну, вы знаете, сигнификация – это тайное воздействие бывшей женщины или того, что с ней связано. Потому что здесь идет конкретно карта бывшей дамы, конкретно ее тайное влияние или наблюдение. Потому что ребенок, ну, понятное дело, что ребенок – это ребенок, его никто ни в чем не обвиняет. Но ребенок, когда приходит, он, естественно, потом матери передает то, что он видел, он рассказывает. И здесь для вас, вот как это тайное наблюдение, да, ситуация через ребенка, да, вот то, что карты показывают и то что могут искажать то что происходит в вашем доме и то что может быть не совсем например правильно передано и так далее вот это может угнетать я не вижу чтобы здесь была срочность какая-то разрешение ситуации прямо сегодня здесь в течение ну вот где-то Пары-тройки месяцев вам нужно будет сонастроиться самой с собой да, и понять, как вам действовать дальше. То есть прямо сегодня начинать действовать как-то по-другому будет не совсем правильно, потому что вам надо будет себя послушать, услышать, стратегию понять, прочувствовать и потом уже действовать. То есть прямо сегодня здесь и сейчас какие-то действия совершать не надо. Ваше истинное отношение к ребенку. Ну, вы знаете, вам кажется, что хороший, что вы должны его принимать. Чувство долга у вас есть почему-то определенное перед ним. Я не знаю, что вы должны этому ребенку, вы ничего не должны. Но чувство ответственности, чувство долга и желание быть хорошей в рамках того, что происходит. Вызывать его доверие, а через это, соответственно, и доверие вашего мужчины. То есть вы для себя решили, что вы должны что-то в этой ситуации, то есть что вы э, должны определенным образом, как хозяйка дома, как та, кто присутствует, да, вот в доме, э, себя вести. Вот об этом речь здесь. То есть я не могу сказать, что это любовь любовная какая-то к ребенку, нет. 
это нормальное отношение, но это какое-то гипертрофированное чувство долга. Причем вы считаете, что ребенок как-то очень переживает, если вдруг он у вас не будет бывать. Вам кажется, что очень расстроится, если вы, например, в какой-то момент запретите приходить или каким-то образом да, вот эту ситуацию попытаетесь изменить. Далее перспективы ваших взаимоотношений. Но ну, вы знаете, здесь есть история, что либо эта ситуация к осени как-то смягчится и может чуть-чуть закончиться. Но здесь вот... Скорее всего, это будет вести где-то в ближайшие 8-9 месяцев к охлаждению определенному со стороны вашей. Но потом эта ситуация повторится. То есть, скорее всего, сейчас есть или будут какие-то изменения по поводу его матери. Эта ситуация завершится или замерзнет на какое-то время. И дальше уже потом она будет опять выстраиваться. Вы всегда будете переживать э, фоново в любом случае, как бы вы ни общались с этим ребенком. И здесь все-таки есть тайное наблюдение. И вы понимаете, что то, что происходит в вашем доме, а наш дом это всегда определенное такое вот, да, закрытое место. Это вот мы приходим, даже дети, когда играют, говорят, я в домике. И вот нет ощущения того, что вы... В этот момент полностью конфиденциально да, можете себя, себя чувствовать. И у вас ощущение, да, ощущение, как будто бы скрытая видеокамера. Вот есть такой момент, и оно будет продолжаться пока что. Здесь перспективы, знаете, больше хорошие могут отношения формироваться в перспективах каких-то совместных поездок. То есть вы вышли, вместе погуляли, там, допустим, вы, ваш мужчина, его ребенок поехали в парк аттракционов. То есть вот здесь это будет благоприятнее, чем его пребывание в целом у вас дома. Как он, ну вы знаете, он себя может чувствовать такой вот, даже если он не проявляет это, да, как какую-то наглость, но он при власти, он свободно достаточно себя чувствует, и он может более того соревноваться, даже по-детски, но соревноваться с вами а, за какой-то лучший кусочек, за там лучшее место за столом. Я не удивлюсь, если он занимает какие-то ваши любимые места в доме, то есть приходит там, допустим, садится на ваше место на кухне, а, ну, к примеру, да, за столом, или в любимый уголочек дивана ваш или на вашу подушку любимую, которая у вас там ортопедическая ваша. И вот здесь такая история, когда человек по-хорошему, мягко, но должен понимать границы. И все аргументы того, что ой, ну это ребенок, пусть он посидит там, где он хочет. Но это будет не очень хорошо. И все-таки в этой ситуации должен знать, ребенок, место, которое ему отведено. Это хорошее, это почетное место, это место любимого человека, допустим, для вашего мужчины, со стороны вашего мужчины, да, в адрес ребенка. Это все понятно. Но и вы не должны терять своего места. То есть здесь не должно случаться такое, что ребенок своим присутствием потихонечку начинает как-то выдавливать вот, да, вас из вашего пространства, которое занимаете вы. Далее, что вас раздражает и угнетает в поведении? А, некоторая обидчивость или те обиды, которые вы можете ощущать внутренне, как обиды, да, вот как занятие вашего места и так далее. Вот то, что в ваш адрес такое происходит. Потом здесь может быть еще история, когда вас раздражают его некие переживания, особенно когда он плачет или недоволен. Вот в эти моменты вот эти штуки вас реально раздражают. И здесь вы понимаете, что он, ну, будем так говорить, очень больших границ каких-то не имеет. Состояние, когда обижается или пытается вот иногда, да, вот может быть по-детски как-то и так далее, обидеть вас, как хозяйку дома из области, а мама вкуснее готовит или что-то еще, или вот занятие места вашего. Вот такие моменты, это именно то, что в его поведении это может вас раздражать, угнетать и напрягать. Это может быть. Далее в ваших представлениях. Но вы знаете, я не могу сказать, что вы как-то неправильно воспринимаете ребенка и так далее. 
Здесь ваша излишняя жертвенность, то есть когда он появляется, вы, показывая себя с позитивной стороны, показывая себя хорошим человеком, начинаете излишне да, вот сливать туда свое время. А немножечко больше нужно ребенку такого фонового существования, то есть чтобы когда вы все, например, втроем дома, чтобы вы могли пойти закрыться в своей комнате, например, или быть в своем каком-то уголке или на кухне, а ребенок может побыть сам какое-то время или под присмотром отца. То есть вот такие вот моменты были бы хороши. Тогда вас будет меньше напрягать. Так, в действиях мужчины что здесь? Ну, я не могу сказать, что в действиях мужчины очень сильно что-то по этому именно поводу раздражает, но может создаваться, да, вот такое решение определенное, что вот там семья, это ребенок, это семья, а я семья, а я тогда кто? Попытка решить и взаимодействие, да, вот какое-то наладить. Может еще быть несколько лишняя самоуверенность вашего мужчины. И здесь вот, ну, конечно, не... ревность идет фоном, она не идет как, как основное чувство. Она вот где-то там за забором чуть-чуть появляется, немножечко за изгородью. И хотелось бы, да, вот состояние определенности, это тебе семья, а я тебе кто тогда? Вот эти вот моменты можно посмотреть, да, для себя эмоционально, да, вот прочувствовать их. Так, ну смотрите, здесь началось в деревне утро. Как разговаривать? Смотрите, стараться меньше коммуницировать с ребенком по поводу финансовых вопросов, финансовых тем. И э, стараться здесь, вы знаете, иногда мы стараемся гостей радовать. То есть вот приезжает сразу тортик шоколадный, покупается самый вкусный, э, сразу тратятся какие-то деньги. То есть вот здесь нужно чуть более экономично. И не пытаться расположение ребенка покупать э, через финансовые вложения в него и в коммуникацию с ним. Вот это очень интересный момент здесь, прям интересный. играючи переключать внимание, если его действия вам не нравятся, если занимают ваше место, то периодически... Вот у вас вопрос с тем, что куда-то пересадить, отправить, отсадить, да? Видимо, он занимает все-таки какие-то ваши места или берет какие-то вещи, которые вы считаете своими. То есть здесь вот свою территорию, какое-то свое право, спокойно, без нервов, внятно, но на длительном периоде времени защищать. То есть не так разово, что сегодня ты мою чашку не можешь взять, а завтра ты ее уже можешь взять. Это именно такая ситуация, когда ты сегодня взял, например, да, вот мою там любимую чашечку для кофе, а завтра, ну, я запретила, а потом опять я разрешила. Нет, здесь должно быть так, что это никогда нельзя. И вот то, что вам реально ценно, бывает такой бзык. У меня тоже, например, бывает такое, что есть какая-то любимая чашечка. Я вот ее не хочу давать, я ее не даю никому, даже из гостей самых почтенных и почетных. Ну, вот есть у меня такой прикол. И... Вы имеете право на подобного рода приколы в быту, тогда вам будет комфортнее, когда вы знаете, что в малом уже э, вы свои права заявили, без какого-то да, вот, э, напряга, без какого-то садизма, просто по-хорошему, как само собой разумеющееся это обозначить, и вам будет легче тогда. По эмоциям старайтесь переключить эмоции на какого-то другого человека или явления, когда оно случается э, в рамках этой коммуникации. Особенно старайтесь быстро переключаться по поводу того, что касается финансов и финансовых вливаний, вложений, возможно, в то, что ребенку да, вот предоставляется. Как действовать? Смотрите, в любом случае вы должны быть здесь главной, 
То есть в доме есть главный человек, и это явно не ребенок, который приходит. Вы должны, это не значит, что вы ходить должны и говорить, я главная, ты здесь вообще сопляк. Нет. А, вопрос о том, что вы должны четко понимать, что это ваша территория. На вашей территории вы можете препятствовать разрушению вашего комфорта. И общаться достаточно поверхностно. Может быть, чтобы вам что-то про интернет, про какую-то игру рассказывал. Да, вот ребенок, постарайтесь не переходить на личности. И конфликты прошлого тоже оставить, да, вот эмоционально отгородить немножечко от себя. Если вообще не в моготу, то вы можете э, уводить ребенка или уходить. То есть, например, ой, а ты там пришел, замечательно, а я в кино собиралась. А, вот, ну, понятно, что не одного бросать, но если, например, дома ваш мужчина, или а пойдемте в кино все, а пойдемте там еще куда-то. То есть, вот здесь в те моменты, когда невыносимо, стоит показать, что вы можете организовать то, что происходит, и тогда у вас теряется ощущение жертвы, вам будет более приятно все это. Предостережение очень долго не выжидать, то есть просто пассивно сидеть и ждать долгое время. Мы увидели по срокам, все здесь понятно. А, то есть не надо долгое время мечтать о том, что оно само рассосется. А здесь нужно менять да, вот как-то то, что происходит и врать о том, что э, вас не устраивает, не надо. То есть здесь, вы знаете как, бывает такое, что мы хотим казаться белыми и пушистыми, и долгое время сдерживаемся, говорим, ой, конечно, я там твоего сыночка, дочечку, там еще кого-то э, люблю, котенка, щеночка, а на самом деле, если это напрягает, то это накапливается, и это до бесконечности. То есть если вы хотя бы полгодика или там месяцев до 9 будете себя так вести, вы загоните себя в стресс или в раздраженность, которая выпулит один раз, когда-то вот однажды в очень неприглядном виде. Поэтому здесь не надо просто сидеть и дуться, как мышь на крупу, а что надо? Чувствовать себя уверенно, размеренно, спокойно, быть в данном случае хозяйкой положения, стабилизировать эмоции, стараться выводить, гулять куда-то, то есть стараться а, бывать побольше вне дома по возможности, если такая возможность есть. А, но при всем при этом, а, смотрите, не пытаться заменить мать, но показывать, что здесь хозяйка дома вы. То есть так как мама хозяйка дома у тебя, то я хозяйка дома для этого дома. И это не должно как-то вот, это не должно в агрессивной форме быть и так далее. Но это стабилизирует вас. В крайнем случае, если вы понимаете, что до точки кипения дошли уже, да, вот у вас напрягает, раздражает и хочется кого-то съесть, то просто, ой, мне надо к Жанке сбегать там, или ой, я в магазин собиралась, я сейчас, никуда не уходите, я через сутки вернусь, называется. Ну, это шутки шутками про сутки. Но реально здесь такая ситуация, когда вам нужно даже вплоть до того, что вставать и уходить. <coughs> Менять место дислокации. Или там, например, вы можете говорить своему мужчине, что, ой, я сейчас вот мне в комнату надо, там, допустим, ну, эпиляцию я хочу сделать, или что-нибудь еще я хочу сделать. У меня какие-то свои дела. Ретироваться в пределах жилища, или если получается, то даже уходить куда-то. То есть там он должен понимать, что сын его, что ребенок пришел к нему. И тогда уже в рамках вот этой ситуации вы можете просто вставать, Идти куда-то там гулять, например, и прочее. Ну, гулять или по делу вы можете обосновать то, что вам надо уйти. Территориально разрыв должен быть. А вот здесь такой момент однозначно нужно проработать. Вам нужно подумать, как это сделать красиво, исходя из вашей ситуации. Еще большая просьба, очень интересный получился, потрясающий просто расклад, великолепный, по времени почти к большому подходим, ну ладно. Я хотела спросить, можно ли открыть ссылку на этот расклад, потому что тема очень интересная, возможно у кого-то схожие проблемы, человек может понять, что это можно смотреть, что можно получить какую-то помощь. Если вы против открытия ссылки, вообще никаких претензий нет с моей стороны, я оставлю все закрытой, вам сейчас сейчас по закрытой отсылаю и вообще никаких недопониманий и проблем с моей стороны нет то есть изначально по закрытой ссылке расклад никаких у меня претензий не будет но если разрешите мне конечно будет это очень радостно только ваше слово решит эту ситуацию желаю вам удачи и благополучия налаживания ситуации до встречи до свидания